जान बुजते कार्टेसियम स्थानाकोस्था बारे प्रत्येक पसिबल है मान यूज करते मान एक वाई बराबर मान मन करो स्थाना 
তাহলে এক্স আর ওয়াই এই দুটো মান জানলে একমাত্র তুমি এই পয়েন্টটাতে একদম অ্যাকিউরেট ভাবে পৌঁছাতে পারবে অর্থাৎ কার্টেসিয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এক্স আর ওয়াই এর মান দ্বারা কোন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে এক্স্যাক্ট যে পজিশনটা সেটাকে বোঝানো হয় সো আমরা আজকে যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা দেখব এটাও কিন্তু এরকমই একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আমরা যদি কার্টেসিয়ান স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা ক্লিয়ারলি বুঝি তাহলে হচ্ছে আমরা এই যে নতুন যে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা আমরা শিখব সেটা আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো সো আমাদের এই যে বেসিক জ্ঞানটা কার্টেসিয়ান স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সেটা ক্লিয়ার থাকা লাগবে বোঝাচ্ছি যে কার্টেসিয়ার সাথে এটা কিভাবে নতুন আর কিভাবে ডিফারেন্ট পরিচালন করে যেখানে শুধু আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্থ এটা পাই কোন উচ্চতা বা এরকম আয়তন সংক্রান্ত কিছু থাকে না কিন্তু এই যে আমাদের হরিজেন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা এটা কিন্তু আমাদের থ্রি ডি অবস্থায় চিন্তা করতে হবে অর্থাৎ এখানে আমরা ফার্স্ট একটা স্পেয়ার চিন্তা করব। এটাকে আমরা স্পেয়ার চিন্তা করতে পারি স্পেয়ার মানে হচ্ছে কোন একটা সার্কেলে থ্রি ডি ভার্সন বা গোলাকার যে জিনিসটা মানে ভিতরে আয়তন সহ যেটাকে চিন্তা করা হয় থ্রি ডি ভার্সন এর সার্কেলে সেটাকে হচ্ছে কি আমরা স্পেয়ার বলি সেটা নিয়ে আমরা কেন এত পড়ালেখা করি এটা আমাদের কেন দরকার আমি তোমাকে যদি ইজি ভাবে বোঝাতে চাই মনে করো এখানে যারা তোমরা আছো তারা অনেকে নিশ্চয়ই নব থিয়েটারে গিয়েছো তাই না নিশ্চয় অনেকে গিয়েছো প্রায় হয়তো সবাই গিয়েছো নব থিয়েটারে যে একটা রুম থাকে না যেখানে ওরা একটা ডকুমেন্টারি দেখায় এরকম উপরে ছাত্র যে গোলাকার থাকে অনেকটা বাটির মতো সেরকম একটা রুমে তুমি যদি দাঁড়াও আর তোমাকে হচ্ছে কি ওই যে স্কাই যে প্রজেক্ট মানে রুমে যে ছাদটা ওখানে যদি তোমাকে বিভিন্ন স্টার্স এর ছবি দেখায় প্রজেক্টর এর মাধ্যমে তাহলে ওটাও কি তুমি একটা পজিশন পাবে না প্রত্যেকটা পয়েন্টের বা প্রত্যেকটা স্পেয়ার এর ঠিক সেরকমই হচ্ছে কি একটা জিনিস সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার অর্থাৎ আমরা যদি এখানে একটা ছবি এতে বলছাই মনে করো তোমার পজিশন হচ্ছে এটা তোমার চারপাশে এরকম একটা অর্ধেক একটা গোলাকার একটা স্পেয়ার আছে অর্থাৎ উল্টা একটা বাটির মতো ধরো এই পুরোটাকে হচ্ছে গিয়ে আকাশ হিসেবে চিন্তা করো তুমি মানে তোমার উপরে একটা আকাশের ছাদের মতো জিনিসটা তারপর তুমি দেখলে যে এখানে একটা স্টার আছে তখন এই অনুযায়ী তুমি কি একটা পজিশন চিন্তা করতে পারবে না এটা যে স্টারটার পজিশন অ্যাকচুয়ালি কি তোমার থেকে কতটা উপরে বা এই অনুযায়ী যদি চিন্তা করে এই রাউন্ড এই অনুযায়ী যদি একটা অ্যাঙ্গেল আসে তাহলে এখান থেকে সেটা কতটা অ্যাঙ্গেল করে কতটা ডানে অথবা বামে বা তোমার ভূমি থেকে কতটুকু করে এটা একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এর মতো না কিন্তু এটা আর আমরা যে আমাদের কার্টেসিয়াল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা চিনি সেটা কি এক জিনিস সেটা কিন্তু কখনোই এক জিনিস না এখানে আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে এখানে অবভিয়াসলি যে জিনিসগুলো থাকবে কম্পোনেন্ট গুলো যে আমরা পাবো সেগুলো ডিফারেন্ট হবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার অর্থাৎ আমাদের যে পৃথিবীর আকাশটা পৃথিবীর আকাশটাকে একটা অর্ধ গোলাকার একটা উল্টা অনেকটা যে উল্টা বাটির মতো একটা ট্রান্সপারেন্ট একটা গ্লাসের বাটির মতো চিন্তা করে নেওয়া হয় এটা হচ্ছে সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার আর আমরা আমাদের চারপাশে যত স্টার্স প্ল্যানেট বা যা কিছু দেখি যা যা সেলেস্টিয়াল অবজেক্টই দেখি আমরা ওই প্রজেকশনের সাপেক্ষে হচ্ছে গিয়ে সেটার পজিশন বের করার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমাদের আর আর পৃথিবী যে নিজের অক্ষে চারপাশে ঘোরে না তো তখন মনে হয় যে আকাশও ঘুরছে এরকম তো আমরা দেখতে পাই আর তখন আমাদের কাছে মনে হয় যে ওই যে সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট গুলো যেগুলোর পজিশন আমরা বের করতে চাচ্ছি সেগুলো হয়তো রোটেট করছে এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হয় আমাদের আর্থের যে রোটেশন সেটার কারণে ডায়োনাল মোশন তোমরা ভবিষ্যতে জানবে এই জিনিসটা কি যে পৃথিবী যে নিজের অক্ষে চারপাশে ঘুরে সেটা হচ্ছে ডায়োনাল মোশন এবং এটার কারণে আমরা সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট গুলোর গতি দেখতে পাই এবং সেটা আমাদের আকাশে আর এই যে সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার এটা অ্যাকচুয়ালি আকাশকেই হচ্ছে গিয়ে চিন্তা করে নেওয়া হয় একটা পুরো বিশাল একটা গোলক হিসেবে যার মধ্যে বিভিন্ন পয়েন্টের পজিশন আমরা বের করি সেটা কোন স্টার হতে পারে কোন অবজেক্ট হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে 
এবং এই যে সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার এর যে একটা রেডিয়াস থাকে না আমরা যারা একটা রেডিয়াস থাকে স্পেয়ার এর সেই রেডিয়াসটাকে সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার এর ক্ষেত্রে আর দিয়ে ডিনোট করা হয় আর ধরে নেওয়া হয় সেটা অসীম আর অসীমের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে যেমন আমরা নরমাল যে বৃত্তচাপের ক্ষেত্রে একটা ফর্মুলা যায় না যে এ সি কল টু আর থিটা তো এই জায়গায় যেহেতু এটা অসীম আর আমরা এই স্পেয়ারটাকে আমাদের সর্বোচ্চ লিমিট ধরে নিচ্ছি ক্যালকুলেশন করার সুবিধার্থে তাই জন্য এই আরটা তো একটা স্পেয়ারের মধ্যে সব জায়গায় সমান থাকবে তাই আরটাকে আমরা বাদ দিয়ে হিসাব করি আমরা দেখবে এটা আমি কিছুক্ষণ পরে দেখাবো যে ভূমিতে যতটুকু কোন উৎপন্ন হয় এখানে যে প্রজেকশনটা দেখা যায় এরকম একটা বৃত্ত চাপ যদি থাকে তাহলে সেটা থিটা দিয়ে হিসাব করা হয় তখন আর আর এই হিসাবটা করা লাগে না আচ্ছা তা আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম যে সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার জিনিসটা কি এবার আমরা দেখবো যে সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার এর মধ্যে যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সেটা হচ্ছে হরিজেন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এটাকে আমরা কিভাবে প্রজেক্ট করতে পারি অনেকটা এক্স ওয়াই এর মতো করে মানে কার্টেসিয়ার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মতো করে তো এখানে মনে করো এটা একটা এটা একটা স্পেয়ার আর এটা হচ্ছে ধরো তার সার্ভেস এখন আমি এটা যে দেখা যাচ্ছে যেটা ডায়ামিটার মতো সেটা কানেক্ট করলাম এবং এখান থেকে একটা জিনিস ড্র করলাম দেখো এখানে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে আমি যদি এই দাগ গুলোকে মুছে দিই এই যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এখানে এটাকে বলা হয় আমাদের হরিজন এটাকে আমরা হরিজন বলবো হরিজন এটাই হচ্ছে আমরা হরাইজন এবং এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এক্স ওয়াই অক্ষে আমরা যে এক্স টা চিন্তা করতাম অনেকটা এক্স অক্ষের মতো এটা হচ্ছে অনেকটা আমাদের এক্স অক্ষের মতো কাজ করে হরাইজন আর হরাইজন বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাই যেন আমরা যে পৃথিবীতে একটা সমতল ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছি না এখন এই যে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো এই স্পেসটাকে বা ভূমিটাকে অ্যাকচুয়ালি হরাইজন বলা হচ্ছে পৃথিবীর সাপেক্ষে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে স্পেয়ার হচ্ছে একটা থ্রি ডি জিনিস মনে করো এরকম একটা গোল একটা বল বল তো আমরা সবাই চিনি যে বল যে ক্রিকেট বল ধরো যেমন থাকে সেরকম একটা বল মনে করো তারপরে তুমি যদি এখান থেকে বলটাকে অর্ধেক করে কেটে ফেললো তাহলে কি এরকম একটা জিনিস পাবে না অর্ধেক অর্ধেক গোল আকার এরকম একটা জিনিস তো এই যে মাঝখানে কি একটা সার্কেল এর মতো একটা জিনিস পাবে না যেটা রেডিয়াস দিয়ে যায় এই যে এখানে একটা তল পাবে না তুমি যদি শুধুমাত্র এইটুকুকে আলাদা ভাবে চিন্তা করো তাহলে ঠিক এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের এই যে হোল প্রজেকশন এটা হচ্ছে আমাদের হরিজন যেটা সাপেক্ষে আমরা হরিজন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম কে চিন্তা করব। তো আমি আগেই বলেছি মাত্র যে আমাদের এই সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার এর হরিজন কে আমরা অনেকটা কার্টেসিয়ান স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার যে এক সক্ষ সেটার মতো চিন্তা করতে পারি ধরো আমি এটাকে বললাম যেটা আমাদের হরিজন এখন মনে করো আমরা দেখেছিলাম কি যে আমাদের এক্স অক্ষে আমাদের কার্টেসিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এটা যদি এক্স অক্ষ হয় এটা ওয়াই অক্ষ মানে এক্স অক্ষে যে একদম মূল বিন্দু এখানে যে জিনিসটা থাকে আমি ফার্স্ট যেমন বলছিলাম এটা হচ্ছে আমাদের এই স্পেয়ার সেন্টার তাই আমি এটাকেও ও প্রাইম দিয়ে ডিনোট করি এই যে সেন্টারটা এটা দিয়েও একটা অক্ষ যেতে পারে এবং এটা দিয়ে যদি আমি একটা লাইন টানি এই লাইনটা স্পেয়ারটাকে একদম উপরের যে পয়েন্টটাতে ছেদ করবে এই যে এই পয়েন্টটাতে এটাকে আমি জেড দামে লিখি এবং এই যে পয়েন্টটা এটাকে বলা হয় জেন এটাকে জেনিস বলা হয় জেড ই এন আই টি এইচ এই যে সবচেয়ে উপরের যে পয়েন্টটা এটাকে হচ্ছে গিয়ে এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় জেনিস বলা হয় আবার ঠিক একই ভাবে একদম এই লাইনটা বরাবর নিচে এই পয়েন্টটাকে যে ছেদ করে স্পেয়ারে এটাকে এন দিয়ে ডিনোট করলাম ছোট হাতের এন এবং এটাকে অ্যাকচুয়ালি নাতির বলা হয় হচ্ছে এন এ ডি আই আর বা নাতি আমরা কি দেখলাম আমরা প্রায় দেখলাম যে এক্স অক্ষ হিসেবে এখানে যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে হরাইজন হরাইজন থেকে উপরের দিকে একদম সেন্টার থেকে উপরে গিয়ে সর্বোচ্চ যে বিন্দুটাতে স্পেয়ারকে ছেদ করে এই কল্পিত লাইনটা এটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে উপরের বিন্দু বা একদম মাথার উপরের যে পয়েন্ট সেটা এটাকে জেদ দ্বারা বিনোট করা হয় এবং এটাকে জেনিত বলা হয় 
আর একদম উল্টা দিকে নিচে যে বিন্দুটা এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্যালকুলেশনে ইউজুয়ালি লাগে না আমরা সবসময় জেনিস নিয়ে কাজ করি তারপরে এটা শিখে রাখা ভালো যে এখানে একদম নিচের যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে এন দিয়ে ডিনোট করেছি আমি এখানে আর এটাকে নাদির বলা হয়ে থাকে এন এ ডি আই আর বা নাদি এখন আমরা যেমন সেটার মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে পুরোটুকু এই পুরোটুকুই হচ্ছে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি আমি বলেছিলাম না যে এখানে এই ফর্মুলা আমরা বসাতে পারে এখানে আরটাকে বিবেচনা করতে হবে না তো এটা যখন নাইনটি ডিগ্রি এটা কি এই কোনটারই চাপ না এতটুকু তার মানে এতটুকুর পরিমাণ একচুয়ালি নাইনটি ডিগ্রি ঠিক একইভাবে এই যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট থেকে এই টোটালটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি এবং টোটালটা হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এখন এখন মনে করো এখান থেকে তুমি তোমার অবস্থান তো হচ্ছে কি ভূমির উপরে এখন ভূমির উপরে থেকে আমরা একটা স্টারের কথা শুনেছি না পোলারিস বা পোল স্টার এটা হচ্ছে আমাদের স্কাইয়ে একমাত্র মানে আমরা দেখতে পাই এমন একমাত্র স্টার যেটার পজিশন সব সময় সেম থাকে এবং কখনো যেটার পজিশন চেঞ্জ হয় না ওই স্টারটার পজিশন অনুযায়ী কিন্তু প্রাচীনকালে নাবিকরা যখন জাহাজ নিয়ে বের হতো তখন এই স্টার কনস্টেলেশন এগুলোর মাধ্যমে তারা দিক নির্ধারণ করতে পারতো যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোন দিক বা নর্থ কোনটা সাউথ কোনটা এই দিকগুলো তারা বের করতে পারতো তো নর্থ স্টারটা হচ্ছে আমাদের আমরা পোল স্টার বলে থাকি বা বাংলা এটাকে ধ্রুব তারা বলা হয় আর এই ধ্রুব তারা বা পোলারিস যে কনস্টেলেশন আছে এটার নাম হচ্ছে আরসা মাইনর এটার নাম হচ্ছে আরসা মাইনর তোমরা হয়তো অনেকে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখেছো যে যেখানে থাকে সেই দিকটা থেকে আমরা নর্থ চিহ্নিত করতে পারি যেমন ধরো এখানে ঠিক এই যে আমি ডাকটা দিলাম এখানে আমি এন দ্বারা যদি ডিনোট করি সরি এখানে যদি আমি পি দ্বারা ডিনোট করি তাহলে এটা হচ্ছে ধরো আমার পোল স্টার বা পোলারিস এর অবস্থানটা ঠিক এই জায়গায় আর এই যে আমরা যে বিভিন্ন চাপ দেখতে পাচ্ছি না বৃত্তচাপ এই স্পেয়ার মধ্যে জেনিক থেকে পোল স্টার সহ যে আর্কটা তৈরি হয় বা বৃত্তচাপটা তৈরি হয় সেটাকে যদি আমরা কন্টিনিউ করে আঁকতে থাকি সেটা ঠিক হরাইজনের যেই জায়গাটায় ছেদ করবে না এটা হবে আমাদের নর্থ বা উত্তর দিক এই যে এখানে যদি মনে করো এই যে দেখো এই যে নিক থেকে পি হয়ে এই যে এই বরাবর যদি চলে যায় তাহলে খেয়াল করো তার সে কিন্তু আমাদের যে এই যে হরিজন এর যে প্লেনটা সেটাকে ঠিক এই পয়েন্টটাতে ছেদ করলো এবং এটাকে আমরা বলবো আমাদের নর্থ এটা যদি আমাদের নর্থ আমরা নিশ্চয় মানচিত্র সম্পর্কে সবাই জানি যে আমাদের এখানে একটু বুঝে দিচ্ছে এটা যদি নর্থ হয় তাহলে নিচের দিকে হবে সাউথ আর ঠিক তখন হাতের ডান দিকে হবে ইস্ট আর হাতের বাম দিকে হবে ওয়েস্ট এটা হচ্ছে আমাদের পজিশন তো এটা যদি নর্থ হয় এটা সাউথ এই যে এই দিকে মানে অর্থাৎ আমি এটাকে এটা তো বোর্ড থ্রি ডি ভার্সনে বোঝানো যাচ্ছে না কিন্তু এটাকে যদি তুমি একটা স্পেয়ার হিসেবে চিন্তা করো যে এই দিকটা তো আমার হাতের দিক মনে করো বোর্ডের ভিতরের দিকেও কোন একটা কিছু আছে এবং ওই উল্টা পাশে যে দিকটা সেটা হবে ইস্ট আর আমার হাতের দিকে যেটা বাইরের দিকে সেটা হবে ওয়েস্ট এই হচ্ছে আমরা চারটা কার্ডিনাল পয়েন্ট আমাদের হয়তো বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা ক্লাসেস আসবে 
তো যারা দেখনি এখনো একটু দেখে নিও যে কনস্টেল বেসিক যে কনস্টেলেশন গুলো সেগুলো কেমন তার মধ্যে আরসা মাইনর যে কনস্টেলেশনটা সেটার একদম লাস্ট উইক যে স্টারটা আলাদা একদম দেখা যায় সেই স্টারটা হচ্ছে আমাদের পোল স্টার বা পোলারি যেটাকে নর্দার্ন স্টার বলা হয় তুমি খুঁজে বের করবে যে নর্দার্ন স্টারটা কোথায় খুঁজে বের করার পর তুমি তোমাকে হয়তো হরিজন কোনটা সেটা বলেই দেওয়া হবে তারপর তুমি সেখান থেকে একদম জেনিথ বের করবে নাইনটি ডিগ্রি বরাবর অ্যাঙ্গেল করে তারপর জেনিথ থেকে সে নর্দার্ন স্টারটা নিয়ে একটা বৃত্ত চাপ এঁকে ফেলবে যেটা তোমার হরিজন হরিজন কে কোন একটা বিন্দুতে ছেদ করবে যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেটা হবে তোমার নর আর মানচিত্র অনুযায়ী নর্থ বের করে ফেলার পর তুমি নর্থের একদম উল্টা দিকে যেটা থাকবে সেটাকে সাউথ হিসেবে ডিনোট করবে আর নর্থের ডান দিকে যেটা থাকবে সেটাকে ইস্ট হিসেবে ডিনোট করবে আবার বাম দিকে যেটা থাকবে সেটাকে ওয়েস্ট হিসেবে ডিনোট করবে এই ক্ষেত্রে একটা বিষয় আছে ধরো তোমার এখানে যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা এটা কিন্তু আমরা আনুভূমিক ভাবে বা হরিজেন্টালি দেখতে পাচ্ছি যে কোনটা কোন পাশ এখন যদি এমন দেওয়া হয় যে কোন একটা প্রজেকশন তুমি হচ্ছে গিয়ে সেলেস্টিয়াল স্পেয়ারটাকে উপর থেকে দেখছো তখন কিন্তু তোমার ইস্ট আর ওয়েস্ট বদলে যাবে অর্থাৎ তখন নর্থের ডান পাশে হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট থাকবে আর নর্থের বাম পাশে ইস্ট থাকবে তো এটা যেমন সিনারিও আসবে এক্সামে সে অনুযায়ী তোমরা বুঝে চেঞ্জ করে নিবে আচ্ছা তো আই গেস তোমরা এ পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছো যে আমরা মানে হরিসেন্ট্রাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের যে বেসিক জিনিসগুলো সেগুলো আশা করছি তোমরা ক্লিয়ার হয়েছো এবার আমি আবার নতুন করে কিছু জিনিস বোঝাবো প্লাস হচ্ছে কি আগের জিনিসগুলো হালকা করে একবার রিকেপ করে দেবো তার আগে তোমরা একটু আমাকে কমেন্টে জানাও যে এ পর্যন্ত আমি যা যা বললাম তোমরা কি সেগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছো কিনা বা যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু সেটা এখনই আমাকে বলে দাও আমি তাহলে আবার এক্সপ্লেন করবো আচ্ছা তোমরা অনেকে এখানে কমেন্টে জানিয়েছ যেমন पाठशालाटेबल আচ্ছা ভাইয়া হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের যে ভিডিও গুলো এগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে মানে ফেসবুকে লাইভটা করার কিছুদিন পরে ইউটিউবে আপলোড করা হচ্ছে যাদের যাদের এখানে দেখতে সমস্যা হয়েছে বা যারা মিস করেছেন দেখতে পারেনি তারা পরবর্তীতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকেও এই প্লে লিস্টার থেকে ভিডিও গুলো দেখে নিতে পারবেন তো আশা করছি সবাই এ পর্যন্ত ক্লিয়ার সবকিছু বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমি এবার তাহলে আরেকবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আমরা যে হরিজেন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা শিখবো এই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটাকে আরেকটা নামে আমরা চিনি সেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা আরেকটা যে নামে চিনি সেটা হচ্ছে এবার আমরা দেখবো যে হঠাৎ করে এই দুটো নাম কোথে গেলো অ্যালটিমাত এগুলো আবার কি তো আমরা ফার্স্টে এই যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা যেমন কার্টেসিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম যেমন ওখানে প্রবলেম সলভ করতে হলে এক্স বাই অফ আঁকতে হতো এখানেও আমাদের প্রবলেম সলভ করতে গেলে সবসময় একটা স্পেয়ার হরিজন দেনি এই জিনিসগুলো আঁকতে হবে এখানে আমরা ফার্স্ট একটা স্পেয়ার এঁকে নিচ্ছি আই হোপ ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে আমরা একটা ফার্স্ট স্পেয়ার এঁকে নিয়েছি এবং এটা যদি তার সেন্টার হয় তাহলে এখানে আমরা একটা হরিজন এঁকে নিচ্ছি ठीक चिन्हित कर लगे আমি 
এটা যদি একটা সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার হয় তাহলে এই যে এখান দিয়ে একটা বৃত্তচাপ যায় না এখান দিয়ে আমরা একটা বৃত্ত আঁকতে পারি না যেটা আমরা যদি কাটি কোন একটা স্পেয়ারে বা নর্মাল তোমার কাছে গোলাকার কোন একটা টমেটো আছে সেই টমেটোটাকে তুমি যদি স্লাইস করে যখন কাটো একদম মাঝখানের যে স্লাইসটা ওটা কি সব থেকে বড় হয় না কারণ কি ওখানে যে রেডিয়াসটা একটা স্পেয়ারের যে একদম মাছ বড় বড় এই যে রেডিয়াসটা এটা কি সব থেকে বড় থাকে না বা রেডিয়াস না সরি এই যে ডায়ামিটারটা এই পয়েন্টটা কিন্তু যেটা সেন্টার দিয়ে যায় এটা কিন্তু সব থেকে বড় থাকে সার্কেল সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় হয় এই যে সার্কেলটাকে বা টমেটো স্লাইস হিসেবে যদি চিন্তা করে সেটাকে যদি আমরা আলাদা করে এখানে দেখি আমরা এরকম একটা সার্কেল দেখতে পাবো না আমরা এরকম একটা সার্কেল পাবো যেটা সেন্টার হচ্ছে স্পেয়ারের সেন্টারই আবার ঠিক একই ভাবে আমরা যদি এই বরাবরে এরকম একটা সার্কেল আঁকি এটাও কিন্তু আমাদের সেন্টার দিয়ে যায় এটাও কি ঠিক একই সাইজের একটা সার্কেল হবে না আমরা এরকম ভাবে তো আমরা এভাবেও আঁকতে পারি বা আরো অসংখ্য ভাবে কিন্তু এভাবে আঁকতে পারি কিন্তু শর্ত একটাই সেটা হচ্ছে তাদের সেন্টার আর আমাদের স্পেয়ারটার যে সেন্টার টোটাল স্পেয়ারটার সেন্টার সেটা সেম হতে হবে তাহলে এটার যে সাইজ হবে এখন আরেকটা জিনিস চিন্তা করে দেখো আমরা তো একটা স্পেয়ার আঁকলাম যেটা হচ্ছে আমাদের স্পেয়ারের রেডিয়াস দিয়ে যায় অর্থাৎ এটা ধরো আমাদের সবচেয়ে বড় সার্কেলটা আর আমরা যদি এখানে ঠিক একটা সমান্তরালা আরেকটা সার্কেল আঁকি এরকম ভাবে যেটা সেটা আমাদের এটা অর্থাৎ আমাদের স্পেয়ারের সেন্টার কিন্তু না তুমি খেয়াল করে দেখো তো ছবিটা দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে এর মধ্যে কোন সার্কেলটা বড় হবে মাঝখানে যে সার্কেলটা সেটা বেশি বড় হবে নাকি উপরেরটা বেশি বড় হবে অবভিয়াসলি মাঝখানের সার্কেলটা সেটাই কিন্তু সব থেকে বড় হবে আবার তুমি এটার নিচেও যদি ড্র করো এটা নিচে মনে করো আমি আর একটা সার্কেল ড্র করলাম যেটা সেন্টার হচ্ছে এটা আবার দেখো এটাও কিন্তু মাঝখানে সার্কেলটার থেকে ছোট অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝতে পারি যে মাঝখানে এই যে সার্কেলের যে প্রজেকশনটা এটার থেকে উপরে নিচে গেলে কিন্তু এর থেকে বড় আর সার্কেল পাওয়া পসিবল না আবার একই রকম ভাবে আমরা যে ভেবেছিলাম যে আমরা একটু অ্যাঙ্গেল করে একটা সার্কেল কাটবো কিন্তু আবার এটার উপরে যদি এটা সমান তাহলে আমি আরেকটা সার্কেল ড্র করি এটা কি এটা থেকে ছোট হয়ে যাবে না আবার এটা নিচেও যদি আমি আরেকটা সার্কেল ড্র করি এটাও কিন্তু এটার থেকে ছোট হবে তো আমরা যেটা বুঝলাম যে একটা স্পেয়ারের মধ্যে যেভাবে তার বরাবর কোন একটা সার্কেল কাটলে সেটা যদি ওই স্পেয়ারটার যে সেন্টার দিয়ে যদি যায় ওই সার্কেলের প্লেনটা তাহলে সেই সার্কেলটা হবে ওই স্পেয়ারের সব থেকে বড় সার্কেল আর সেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলি ক্রেট সার্কেল ক্রেট সার্কেল আর এই গ্রেট সার্কেল বাদে অন্য যে কোনো ভাবে কাটলে যে আমরা সার্কেল গুলো পাবো যেমন এই সার্কেলটা এই সার্কেলটা এই সার্কেলটা এই সার্কেলটা এই সবগুলো কেউ তার থেকে ছোট না এই ছোট ছোট সার্কেল গুলোকে আমরা বলি স্মল সার্কেল অর্থাৎ আমি যদি আরেকবার রিক্যাপ করি যে কোন একটা স্পেয়ারের মধ্যে আমরা রেডিয়াস বরাবর স্পেয়ার যে স্পেয়ারের যে সেন্টারটা সেটার তল বরাবর যদি কোন সার্কেল কেটে নেই সেটা হবে সব থেকে বড় আর সেটাকে গ্রেট সার্কেল বলা হয় আর গ্রেট সার্কেল বাদে স্পেয়ারের অন্যান্য অংশ কাটলে যে আমরা ছোট ছোট সার্কেল গুলো পাবো অর্থাৎ গ্রেট সার্কেলের যে ছোট যে সার্কেল গুলো পাবো সেগুলো হবে স্মল সার্কেল তো খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে যে আমি একটা সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার এঁকেছি এখানে এই যে আমাদের হরাইজনের যে প্লেনটা আমি যেটার কথা বললাম এই যে হরাইজনের যে প্লেনটা এটা কি আমাদের স্পেয়ারের সেন্টার দিয়ে গেল না তার মানে কি এটাও একটা গ্রেট সার্কেল না তার মানে আমাদের হরাইজন হচ্ছে একটা গ্রেট সার্কেল আচ্ছা আবার একটা সার্কেলের এই যে সবচেয়ে বাহিরে যে এই যে পেরিমিটারের যে সার্কেলটা দেখা যায় এটাও কিন্তু একটা গ্রেট সার্কেল তাহলে এটারও সেন্টার হচ্ছে আমাদের স্পেয়ারের যে সার্কেলটা সেটাই আশা করছি এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে যে গ্রেট সার্কেল আর স্মল সার্কেল এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে
এবার আমরা এখানে আবার ফিরে আসি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যদি ক্লিয়ার করে নিই ছবিটা এই যে এটা হচ্ছে আমাদের হরাইজন আর এটা হচ্ছে আমাদের मनोरोन सपेक्षे कतुते दृष्टि अनुजाई सपेक्षे स्टार्ट कतुते मापते जापो फार्सटे पजिशन कारण ख 
তারপরে তোমার কাজ হবে এই যে পয়েন্টটাতে এই রেক্টাঙ্গেলটা ছেদ করলো তোমার হরাইজনের যে সেন্টারটা সেটার সাথে এটাকে জয়েন করবে এবং জয়েন করে দেখো এটা কি অ্যাকচুয়ালি রেডিয়াস বা আর না মানে স্কোয়ার এর যে রেডিয়াসটা সেটাই কি এটা না এটা হচ্ছে আর আর তুমি এবার জেনি তা তোমার সেন্টারটাকে কানেক্ট করে এই যে স্টার এর সাথে তোমার যে সেন্টারটা সেটার একটা কানেক্ট করা লাইন জানতে পারো এবার দেখো স্টার এর এই যে পয়েন্টটা এটাকে যদি আমি এস প্রাইম লিখি আর এই যে এই যে রেড সার্কেলটা যে হরাইজনের যে পয়েন্টে ছেদ করলো সেটাকে যদি আমি এ বলি আর সেন্টারকে ধর আমি ও বললাম এস ও এ सबक्षेत्रेम तेजने थीटार सपेक्षे हिसाब कर डेक्ट बोलते बिंदु डिस्टेंसा माइनस झमेला 
তবুও তোমরা পরে রেকর্ডিং দেখলে আশা করছি সব বুঝে যাবে তারপরেও আমাকে তোমরা একটু কাইন্ডলি জানাও যে অ্যালটিটিউড এর পার্টটা কি তোমরা সবাই ক্লিয়ার কিনা যদি অ্যালটিটিউড নিয়ে কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে সেই প্রশ্নগুলোও করতে পারো তোমরা আশা করছি তোমরা সবই সবাই আপাতত বুঝতে পেরেছো যে অ্যালটিটিউড কি এবং আই হোপ আর কোন প্রবলেম নেই কারো আমি এবার তাহলে প্রসিড করি এবার আমরা বুঝবো আমরা অ্যালটিটিউড কি সেটা দেখলাম এবার আমরা দেখবো যে অ্যাজিমাস জিনিসটা কি আমরা ফার্স্টে আবার একটা স্পেয়ার এঁকে নিচ্ছি আশা করছি দেখা যাচ্ছে আমার স্পেয়ারটা এই যে স্পেয়ারটা এটাকে আচ্ছা আমি একটু বড় করে আঁকি তাহলে মনে হয় দেখতে ইজি হবে আমি যদি একটা স্পেয়ার এঁকে নেই ফার্স্টে একটা স্পেয়ার এবং আমরা বললাম যে আমরা একটা মাঝখানে একটা যদি স্পেয়ারের সার্কেল ও হয় এটা হবে আমাদের হরাইজন अर्धेक এবং এই সার্কেলটা আমাদের এখানে ছেদ করে আমরা এই পয়েন্টটা থেকে এই পয়েন্টটা পর্যন্ত একটা রেডিয়াস ডাক টানবো তারপরে এই সেন্টার থেকে স্টার পর্যন্ত একটা ডাক টানবো তারপরে এই যে মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হয় সেটা আচ্ছা এটাকে আমরা এ দিয়ে ডিনোট করে এ আর আমাদের এই পরিমাণটাই হচ্ছে আমাদের যে এই স্টারটা অ্যালটিটিউড বা এ আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালটিটিউড এবার আমরা দেখবো যে অ্যালজিমাস জিনিসটা তাহলে কি এখানে আমরা ফার্স্টে বলেছিলাম যে আমরা এখানে যেহেতু এটা একটা স্পেয়ার আমরা এরকম লম্বা আরো অনেকগুলো দাগ পাবো আমরা আমরা যদি এই পাশে আরো একটা এরকম সার্কেল এঁকে বোঝাই জিনিসটা যে এটা যদি একটা স্পেয়ার হয় তাহলে এটা যদি হচ্ছে গিয়ে সেন্টার হয় তাহলে মনে করো এরকম ভাবে কিন্তু আমরা অনেকগুলো লাইন এখানে আঁকতে পারি এবং এটা কিন্তু প্রত্যেকটা এক একটা ক্রেট সার্কেলের পার্ট হতে পারে এই যে এই লাইন গুলো এই লাইন গুলোকে বলা হয় হরিজেন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এর ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল আর এই যে মেইন লাইনটা যেটা একদম হরিজন কে ছেদ করে একদম হরিজন এর উপর দিয়ে যায় অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমরা অ্যাঙ্গেল মাপি এই পরিমাণে মাপে বা এই পাশ দিয়ে মাপে এখানে কি একদম জিরো ডিগ্রি থাকবে না একদম উপরে যেই পয়েন্টটাতে জেনিত দিয়ে যে যায় অর্থাৎ মেইন কথা জেনিত দিয়ে थे फर्मूला खाते देखो मार्केचना करते 
सबकिलियारलि बुजते पे ना बोलो
আশা করছি তোমরা এখানে সবাই সবকিছু বুঝতে পেরেছ এবং তোমরা যদি কেউ নাও বুঝতে পেরে থাকো এবার কমেন্ট কমেন্ট লিখে দিও তাহলে আমি সেটা দেখে আবার এক্সপ্লেন করে দেবো সমস্যা নেই আচ্ছা স্বপ্নে মাহমুদ ভাইয়া বলেছেন যে একদম ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আচ্ছা তাহলে এবার আমরা সামনের টপিকে চলে যাই এবার একটা জিনিস আমাদের দেখা বাকি স্পেয়ার থেকে সেটা হচ্ছে এটা যদি একটা স্পেয়ার হয়
আচ্ছা ধরো এরকম একটা কেসে তোমাকে বলে দেওয়া হলো যে তোমার ল্যাটিটিউড হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি আর তোমাকে এখানে বলা হলো যে তোমার এখানে যে পোলস্টারটা সেটা যে অ্যালটিটিউডটা সেটা তোমাকে বের করতে হবে কিভাবে বের করবে তোমাকে এখানে হরিজন দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তুমি যেহেতু অবজারভার তাই তোমাকে এখানে সেন্টারটা হচ্ছে এই বরাবর সেন্টারটাকে আমি ও হিসেবে চিহ্নিত বললাম এবং এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার সেন্টার থেকে নাইনটি ডিগ্রি বরাবর পর এখানে একটা লাইন টানলে এখানে যে পয়েন্ট এটা ছেদ করবো আমরা জানি এটা হচ্ছে কি আমাদের জেনি আর আমরা জানি যে এই যে জেনিক থেকে এই যে টোটাল ডিস্টেন্স টা হরাইজন পর্যন্ত এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এবং যেহেতু বলা হয়েছে আমার ল্যাটিচিউড হচ্ছে এখানে ফর্টি ডিগ্রি তার মানে এই যে পোলস্টার বলা হয়েছে এটাকে এই যে পর্যন্ত এই যে ডিস্টেন্সটা এটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এইটুকু হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি আর আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে পোলস্টারটা অ্যালটিটিউড কত তার মানে এই যে এখান থেকে এই পোস্টার একটুকু যে উচ্চতা এটাই কি ওর অ্যালটিটিউড না পোস্টারটা তার মানে আমাদের এটা বের করতে হবে তো আমরা জানি এটা হচ্ছে আমাদের সাইনের রুল আর এই জিনিসটা দ্বারা কি মিন করে মনে করো তুমি একটা এরকম একটা স্পেয়ার নিলে যার মধ্যে তুমি কোন একটা সার্টেন জায়গার ডিপার্চার বা ডিস্টেন্স যেটা সেটা বের করতে চাও এটার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গ্রেট সার্কেল জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তোমাকে যে কোনো তিনটা গ্রেট সার্কেল এর অংশ নিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করতে হবে এবং সেটা কিভাবে ধরো ফার্স্ট যে আমরা গ্রেট সার্কেলটা পেতে পারি সেটা ধরো হরাইজনের অর্ধেকটুকু যদি আমরা আঁকি এটা কিন্তু একটা গ্রেট সার্কেলের অংশ আমরা জানি তারপরে মনে করো কোন একটা স্টার যদি এখানে থাকে তার অ্যালটিমোটাল ডিস্টেন্সটা বোঝানোর জন্য কি এটা যদি জেনিক হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা আরেকটা গ্রেট সার্কেল আঁকতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা গ্রেট সার্কেল এবার আমরা যদি হচ্ছে কি এখান থেকে এই যে আমরা এই যে ডেড সার্কেলটার কথা বলেছিলাম যেটা অংশ এটাকে আমরা বলেছিলাম কি এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্টিক্যাল প্রিন্সিপাল ভার্টিক্যাল এটাও তো একটা ডেড সার্কেলের অংশ আমরা বলেছিলাম না এটা একটা প্রিন্সিপাল ভার্টিক্যাল অর্থাৎ এই যে এখানে যে পয়েন্টটাতে ছেদ করে এটাকে আমি এম নাম দিলাম আর এই ডেড সার্কেলে হরাইজন কে যে পয়েন্টে ছেদ করে এটাকে আমি এম নাম দিলাম এবার খেয়াল করে দেখো তো এই যে জেড এম এম যে ট্রায়াঙ্গেলটা এটা যে তিনটা যে সাইড এটা তিনটাই কি কোনো না কোনো গ্রেট সার্কেল এর অংশ না অর্থাৎ এটাকে যদি আমি এখানে আলাদা করে আঁকি এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা অনেকটা দেখতে এরকম এটা হচ্ছে আমাদের জেনি এটা হচ্ছে এম পয়েন্ট অর্থাৎ প্রিন্সিপাল পার্টিক্যাল হরাইজন কে যে পয়েন্টে ছেদ করে আর এটা হচ্ছে আমাদের এম পয়েন্ট অর্থাৎ আমাদের যে 
অ্যালটিটিউডের যে ব্রেড সার্কেলটা অর্থাৎ জেনিথার স্টারটা নিয়ে যে ব্রেড সার্কেলটা সেই সার্কেলটা আমাদের হরাইজনকে যে পয়েন্টে ছেদ করে আর এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা এটা কি এটা আমাদের অ্যালটিটিউড না আমরা সরি এটা আমাদের অ্যালজিমাস না যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা আলফা বলতে পারি আর মনে করো এই অ্যাঙ্গেলটার নাম হচ্ছে বেটা এই অ্যাঙ্গেলটার নাম হচ্ছে গামা আর এখানে যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা এখানে যদি আমরা এরকম লেটার দিয়ে সাইন গুলো দেই অর্থাৎ এই যে আলফা যে অ্যাঙ্গেলটাকে ফার্স্টে বলেছিলাম আর আমাদের যে অ্যাজিমার যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাকে যদি আমরা এ নাম দেই আর বাকি দুটো অ্যাঙ্গেলকে যদি বি আর সি নাম দেই আর এর অপোজিট এর যে অ্যাঙ্গেলটা এ
বাকি যে দুইটা আর গাছ অর্থাৎ এখানে বি আর সি সেই দুইটার কস দিবো এবং তাদেরকে গুণ করব অর্থাৎ এক্ষেত্রে কি করলাম কস বি ইন্টু কস সি আর সেটার সাথে যোগ করব হচ্ছে ওই যে আরটা আমি বের করব সেটা ছাড়া বাকি দুইটা আরকের আবার সাইন নিব এবং তাদেরকে গুণ করব এবং তাদের সাথে আমি যে আরটা বের করব সেটার অপোজিট দিকে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে আরটা কিন্তু যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটার কস বের করে অপর দুইটা আরকের যে সাইন এর গুণফলটা বের করছে সেটার সাথে গুণ করব এবং এর আগে আমি দেখি সেটার সাথে আমরা যোগ করব অপর দুইটা আরকের যে কস সেটার গুণফল সেটা এবং এই টোটালটা যোগ করে আমরা যদি এ পাশে কস ইনভার্স দিয়ে এটা বসাই তাহলে কিন্তু আমরা এর মান বের করে ফেলতে পারবো এবং এটা কি শুধু এমন যে যে কোনো একটা সাইড এর ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা খাটবে তা না এটা যে কোনো সাইড এবং যে কোনো অ্যাঙ্গেলের জন্য খাটবে মনে করো এখানে তুমি হচ্ছে গিয়ে যে এই যে অ্যাঙ্গেলটা যে এটার মান যদি বের করতে চাও এটা তাহলে তুমি বের করবে এখানে কস এ এটা তাহলে হচ্ছে গিয়ে এটার সাথে সাইন ফার্স্টে আমরা যে কস বি ইন্টু কস সি এটাকে এ পাশে নিয়ে আসছি এখানে মাইনাস করবো ফার্স্ট হচ্ছে কস এ দেওয়া ছিল তারপরে মনে করো আমরা মাইনাস করলাম কস বি ইন্টু কস সি আর এখানে কস এর সাথে একটা এক্সট্রা জিনিস গুণ আকারে ছিল যেটা হচ্ছে সাইন বি ইন্টু সাইন সি তো এটাকে আমরা ডিভাইড করে দেবো সাইন বি সাইন সি এবং আমরা যদি শুধু এর মানটা চাই তাহলে আমরা কজ ইন ভার্স নিলেই পারবো चलक धरे এই ফর্মুলা গুলো অ্যাপ্লাই করে মান বের করে নিতে পারি এবং আমি বোঝানোর সুবিধাটা একবার লিখে দিচ্ছি যে এ বি সি এগুলো যে রিপ্লেস করলেও ফর্মুলাটা একই ভাবে কিভাবে কাজ করে সেটা আমি বোর্ডে লিখে বলছি निल गुणफल मानसिट दिखे गुण कर दीब अर्थात 
তোমরা যদি এভাবে তিনটা ফর্মুলা বা অন্য এক্স ওয়াই জেড ধরতে পারো এবিসি এর জায়গায় এরকম বিভিন্ন চলক বসিয়ে বসে বারবার যদি এই ফর্মুলাটা একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু তোমরা হচ্ছে কি তোমাদের ফর্মুলাটা আয়ত্তে চলে আসবে যেহেতু ফর্মুলাটা একটু বড় তোমাদের একটু ঠিক করে মনে রেখে বের করতে হবে এটা মনে রাখার একটু সহজ বে তোমাদেরকে বলে দেই সেটা হচ্ছে যে যেই জিনিসটা যে আরেকটা তুমি মনে করো বের করবা সেটা একটা ফর্মুলা মনে রাখলে কিন্তু তুমি এটা থেকে রিভার্স করে অ্যাঙ্গেল একটা বের করতে পারবা তো আর্কেটা মনে রাখাই যথেষ্ট আর্কেটা যে আর্কের মানটা তুমি জানো না সেটার কষ্টটা হচ্ছে সবসময় তোমার লেফট হ্যান্ড সাইড থাকবে ওটার সাথে আর কিছু থাকবে না আর একটা ট্রায়াঙ্গেল এর টোটাল তিনটা আর্ক হওয়া সম্ভব তার মানে একটা তুমি জানো না আর বাকি দুইটা জানো এখানে তুমি যেহেতু কজ এর ফর্মুলা দিয়ে শুরু করছো তার মানে তোমার শুরুটা কজ দিয়ে হবে তুমি বাকি যে দুইটা আর্কের মান জানো তাদের কজ এর গুণফলটা নিবা যেমন এখানে কজ বি ইন্টু কজ এবং সেটার সাথে প্লাস করবা কজ যেহেতু নিয়েছো কজ এর সাথে সাথে আরেকটা জিনিস আমাদের মাথায় আসছে সেটা হচ্ছে সাইড তুমি যে দুইটা বাহুর বা যে দুইটা আর্কের মান জানো তাদের সাইড এর গুণফলটা নিবা আর এখানে তোমরা জানো যে একটা আর্ক এর সাথে অবভিয়াসলি তার যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা সম্পর্কিত এবং সেটা হচ্ছে এর জন্য অপোজিটে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার এ এবং এই ফর্মুলাটা যেহেতু কজ এর ফর্মুলা তো এখানে এ রিলেটেড যা কিছু সবসময় সেটা কজ দিয়ে হবে তার মানে লাস্টে যে সাইন বি আর সি হলেও লাস্টে কিন্তু কজ ইন্টু এ হবে বা ক্যাপিটাল লেটার এ অর্থাৎ এই যে আর্কটা আর্ক এর অপোজিটে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটার কজ গুণ করব এবং একই ভাবে এই বাকি গুলো এবং তোমাদের কাছে যে চরক থাকবে তোমরা প্রয়োজন মতো সেটা বের করে নিতে পারবে আচ্ছা আশা করছি এ পর্যন্ত যা যা বললাম তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ কারণ এই জিনিসগুলো এভাবে যদি একটু ভালো করে খেয়াল করি তাহলে হচ্ছে কি বুঝতে ইজি হওয়ার কথা তো দেখি তোমরা কমেন্ট থেকে কি জানিয়েছো আচ্ছা পায়াত আলী মুক্তারি ভাইয়া বলেছে থ্যাংক আপু একবার ভালো করে দেখলেই মুখস্ত হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা থ্যাংকস ফর দা কমপ্লিমেন্ট ভাইয়া এবং আশা করছি যে তোমাদের সবারই যদি তোমরা একটু মানে এভাবে করে বারবার লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো আর এর আগের যে জিনিসগুলো দেখালাম সেগুলো যদি বারবার স্পেয়ার গুলো একে একে প্র্যাকটিস করো তাহলে ইনশাল অবশ্যই তোমাদের ভালো করে আয়ত্তে চলে আসবে এবং তোমাদের পরবর্তী যখন তোমরা প্রবলেম সলভ করতে যাবা তখন দেখবে এই জিনিসগুলো ইজিলি তোমরা চিন্তা করে নিতে পারছো এবং আলটিমেটলি এগুলো মনে থাকবে তখন আর কোনো সমস্যা হবে না তো আমাদের আজকে ক্লাস এর টপিক এই পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের সব টপিক পড়ানো শেষ আজকে ক্লাসে আমরা কি কি নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা একবার আমি বলে দিচ্ছি শুরু থেকে আজকের ক্লাসে আমরা একটা নতুন কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম শিখেছি সেটা হচ্ছে হরিজন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আমরা জেনেছি যে এই যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা সেটা একটা স্পেয়ার এর সাথে সম্পর্কিত এবং এর একটা হরাইজন থাকে এবং এটা থেকে গ্রেট সার্কেল স্মল সার্কেল সেন্টার এই ব্যাপার গুলো কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা দেখেছি তারপরে এখান থেকে হচ্ছে কি যে জেনিথ বা চারটা যে কোয়ার্ডিনাল কার্ডিনাল পয়েন্ট বা জেনিথ নাদির এই যে বিন্দু গুলো এগুলো কিভাবে বের করতে হয় সেটাও আমরা শিখেছি তারপরে এটার যে জেনিথের যে আর্টটা তারপরে হরাইজন এইটার মাঝেও যে ওই এক্স ওয়াই ফ্লেট এর মতো যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সেটা আমরা চিহ্নিত করেছি আর তারপরে এটার যে অ্যালটিটিউড আর অ্যাসিমাত এই দুইটা জিনিস কি এবং সেটা কিভাবে নির্ণয় করে কোন ইউনিটে নির্ণয় করে বা ইউনিট গুলো কিভাবে কনভার্ট করতে হয় সে ব্যাপারে একটা হালকা ধারণা পেয়েছি আমরা এবং जिसमें आलोचना ইকুয়েটোরিয়াল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এবং আরো কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে